Dios exquisita, la piña es lo más bonita. Rinconcito guajaqueño, muy alegre y muy anguero, por tu carácter risueño, yo te quiero, yo te quiero. Qué rica, sabrosa, exquisita, la piña es lo más bonita. Qué rica, sabrosa, exquisita, la piña es lo más bonita. Bien, estamos en una cobertura especial en lo que corresponde a la visita del señor gobernador en esta cuarta audiencia hoy desde la cuenca de Papaloapan, básicamente para lo más bonita el día de hoy, pues bueno, las personas se encuentran un fuerte dispositivo de seguridad desde muy temprana hora de la mañana, incluso desde el día de ayer. Eh, observamos cómo en, en las diversas, en los diversos accesos de otros municipios y de otros de otras latitudes alrededor de Loma Bonita, Oaxaca, había policía estatal, policía federal, el ejército del sexto regimiento de caballería motorizada destacamentado aquí en Loma Bonita ha estado patrullando desde muy temprana hora y desde unos días atrás este, este lugar como lo hacen comúnmente pero ahora con más este con más intensidad también queremos decirle que para el a la entrada pues se encuentra un grupo de manifestantes de la organización Genulón que están eh, pues ahora sí que manifestando una serie de, de inconformidades relacionadas al predio El Vergel eh, más adelante pues el acceso va siendo paulatino a todas las personas que piden audiencia con el señor gobernador o con los secretarios de estado el mecanismo es el siguiente pasan el primer filtro de seguridad posteriormente tienen un filtro de seguridad de salubridad más bien que es donde le aplican a las personas a todos los que van entrando su gel antibacterial y le dan un este un pequeño folleto para que atiendan todos los detalles de salud hay un módulo donde se atienden a todos los presidentes municipales y también eh, hay los módulos donde donde seguramente estará atendiendo el señor gobernador, donde desde este momento estamos nosotros eh, junto a la sala de prensa para darles a conocer todas las cosas. También hay eh, seguridad para nosotros, para la gente de la prensa, ya que sin la acreditación correspondiente no podemos accesar a la sala donde se están dando las audiencias. Estamos teniendo un poco de contratiempos, bueno, ya que los, las operaciones o los movimientos de cada una de las personas están este, manejándose para un lado, para para otro y pues bueno vemos cómo es un poco complicado accesar al lugar donde se encuentra el señor gobernador del estado por lo pronto quiero decirles a todos ustedes que esta es una cobertura especial del programa entorno de televisión por cable aquí en loma bonita oaxaca gracias por estar pendiente de esta eh, visita del gobernador del estado vamos a tener eh, cobertura para todos ustedes Don Luis Arano, lo vemos que acaba de estar en una audiencia con el señor gobernador del estado ¿De qué se trató el tema que usted le vino a plantear? Es sobre la escuela secundaria técnica, la de nueva creación en la, De la cual, que se encuentra ubicada en la colonia Villa Dorada Y de la cual yo pertenezco a esa escuela como presidente de la sociedad de padres de familia y el asunto, ¿Cuál es su planteamiento? El planteamiento es en referente a lo que es la construcción de la escuela ¿sí? y sobre todo también lo que es la clave de la escuela para poder eh, construirla y bajar recursos federales. ¿Cuál fue la respuesta? Eh, van a, a analizar el asunto, ¿sí? nosotros cabemos mencionar, Sergio, que hace un año estuvimos con en una audiencia pública, precisamente en el mes de febrero, el 5 de febrero, si mal no recuerdo, y este, pero por lo visto yo creo que se traspapeló el asunto o cosa por el estilo, pero esperemos que haya la vocación de poder resolver este asunto, ya son cinco años que, el, que esa escuela tiene de existencia y tal parecido. segunda generación podemos... Ya va la segunda generación, de la cual mi hijo Luis va a egresar ahí, pero una cuestión... Que si es bien cierto, los niños salen con muy buen nivel, los mejores, de los mejores, no puedo decir que los mejores, pero sí de los mejores niños que salen tanto al Cebetis como al Cobao y a la prepa, muchos de ellos son egresados de ahí de la escuela secundaria técnica 
de esta nueva creación. Ah, en lo personal, a, a juicio personal, este, ¿qué viabilidad le vieron ustedes a la respuesta que le dio el gobernador? Pues mira, yo ahora sí hasta no verlo, ¿no? Hasta no verlo porque tal pareciera que cuestiones externas impiden que se construya esta, esta escuela y lamentablemente no se ve la necesidad, ya las escuelas están siendo rebasadas, se necesitan nuevas escuelas en ese nivel, en nivel secundario. ¿Cómo es la mecánica que ustedes desarrollan ahí adentro? La, la dinámica, mira, nosotros, este, Sergio, quiero decirte que en este, en este sentido hay una normativa que tiene el, el, la Secretaría de Educación Pública en todos los lugares. Nosotros normativamente cumplimos todos los requisitos, sin ninguno, todo lo, al 100% cumplimos los requisitos, desde metros cuadrados del terreno, la cantidad de alumnos, ¿sí? o sea, todo lo cubrimos al 100%. Entonces, ¿cuál es el, la, el, ahora sí que la limitante? Político. El, es un problema eh, que se tiene referente al seccional, de las secciones de, de trabajadores. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué podemos comentar, qué podemos decir favorablemente de esto, que, que es una, ya me dice don Luis, una segunda audiencia con el gobernador para la re, eh, construcción o edificación de este plantel? Bueno, sí, este, qué bueno que se dio este espacio y ya este, el gobernador eh, empeñó su palabra de que de alguna manera tiene que resolver este problema educativo y que aquí en Loma Bonita tiene otro tipo, tipo de tratamiento porque la escuela que se fundó ahí no se le quitó a nadie ningún espacio y fue una decisión que también tomaron los padres de familia y que de alguna manera todos los compañeros trabajadores que somos 22, tenemos contrato laboral con YEPO, somos de base. Entonces, acompañado también de la insistencia y de la gestión del ingeniero Felipe, que está también en disposición de compartir este apoyo educativo. Entonces nos dijo el señor gobernador que iba a dar una respuesta, que se iba a sentar con su gabinete para poder sacar adelante y tratar también de hablar con la decisión 22, porque esto es una... Atención inmediata para estos niños. ¿Hubo plazo uh, para esto? Sí, nos digo que le dieron un plazo aproximadamente de 20 días, que precisamente en estos días tiene reunión con la gente de la sección 22. Cómo no. Le agradezco mucho, director. ¿Algo más que quiera comentar? Gracias, nada más decirle a toda la sociedad que, aunque rememos en contra de la corriente, seguiremos trabajando por el bien de la educación, porque ya nuestros niños no quieren pasar a panzazo.